സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ വിളിച്ച് സോറി പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു കാര്യം കൂടി അന്നത്തെ കാശ് എന്റെ കൈവശം തന്നെയുണ്ട് എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഞാനത് എത്തിക്കാം അയ്യോ അതൊന്നും ഇപ്പൊ വേണ്ട ഞാൻ വാങ്ങിച്ചോളാം അത് പറഞ്ഞാ പറ്റില്ല ഈ പേരും പറഞ്ഞ് എനിക്കിങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് എന്നെ അവിടെയല്ലേ ഭാവന പ്ലീസ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഉള്ള ബാധ്യതകൾ കൂടുതലാ അതിന്റെ കൂടെ താങ്കളെയും സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ എവിടാന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാ മതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എങ്കിലും ഒന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിയാണെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം അക്കൗണ്ട് നമ്പർ തന്നാ പിന്നെ ആളെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാല്ലോ ശരി എന്ന സത്യം പറ താൻ ആരാ എന്തിനാ എന്റെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു മുൻപരിചയം ഇല്ലാതെ വെറുതെ ഒരാളുടെ പിന്നാലെ ആരെങ്കിലും പോവോ ഭാവന തന്നെ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാ ഞാൻ മനസ്സ് നിറയെ എപ്പോഴും താനാ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊരു പെണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ അത് താനാവണം എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ മാത്രം നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് തമ്മിൽ കാണുക പോലും ചെയ്യാതെ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് വൈശാഖ് എനിക്ക് ഈ പ്രേമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വല്ലാത്ത വെറുപ്പാ ദയവായി നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക് ഞാനൊരു ഫോൺ ചെയ്യാ സർ അത് മനസ്സിലായി ഈ ഭാഗത്ത് നിനക്കെന്താ കാര്യം അതെന്താ സർ ഈ ഭാഗത്തിന് കുഴപ്പം ഞാനിത് സ്ഥിരമായി പോകുന്ന വഴിയാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സർ ഞാനൊരു നഴ്സാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ഈ വഴി യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അതിന് നിന്നെ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഞാനും സാറിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ സാറേ ഇവിടെ തർക്കുത്തരം കേട്ടില്ലേ ശരി ശരി നീ നേഴ്സ് ആണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ എവിടെ നിന്റെ ഐ ഡി കാർഡ് സോറി സർ കാട് ഹോസ്പിറ്റലില്ല ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല ഇടുക്കി യാതൊരു പതർച്ചയില്ലാതെ മറുപടി പറയില്ലേ മോളെ നിന്നെ പോലെ കുറെ എണ്ണത്തിനെ ഈ വട്ടിപ്പാറ എസ് ഐ കണ്ടിട്ടുള്ളതാ പിന്നെ ഞാൻ നീ കേറ ജീപ്പില് ഞാനെന്തിനു ജീപ്പിൽ കയറണം സർ അതാദ്യം പറയും പറഞ്ഞാലേ കയറത്തുള്ളോ പറഞ്ഞാലും കയറില്ല സർ എന്നെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കി കൊണ്ടുപോയാ നീ എന്ത് ചെയ്യും സാറേ ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരു പ്രശ്നം സോറായിട്ട് ഉണ്ടാക്കരുത് ഇതൊരു പബ്ലിക് വഴിയാണ് ഏതൊരു പൗരനും ഏത് സമയത്തും ഇതുവഴി പോവാം പക്ഷേ സാറിന് അത് അറിയില്ലായിരിക്കും ഹലോ കമ്മീഷൻ സാർ നീ എന്നെ റൂൾസ് പഠിപ്പിക്കുകയാണോ എന്നാ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് എന്നെ മേൽക്കാര്യം പിടിച്ച് കേറ്റവളെ ഏ തൊട്ടുപോരു തന്നെ അതെ സാറേ എന്റെ ദേഹത്തെങ്ങാനും തൊട്ടാലേ പിന്നെ വകുപ്പ് വേറെയാ പറഞ്ഞേക്കാം തൊട്ടാ നീ എന്ത് ചെയ്യോടി കമ്മീഷനാണ് ഹലോ സാർ ഓക്കെ സാർ ആ ശരി സാർ ആയിരുന്നു സാർ ദേ വിട്ട് സാർ സോറി മാഡം എനിക്ക് ആളറിയാതെ പറ്റിയത് ആ മാഡം പൊക്കോളൂ മാഡോ അല്പം മുമ്പ് സാർ അതല്ലല്ലോ എന്നെ വിളിച്ചത് അല്ലല്ല അയ്യോ മാഡം എന്റെ ജോലി പോകുന്ന പ്രശ്നമാണ് ദയവായി മാപ്പാക്കണം എന്താ സർ ഇതെന്തു പറ്റി ഇനി ആള് മാറിയതാണോ ഇല്ല മാഡം ആ മാഡത്തിന്റെ പേര് ഭാവന എന്നല്ലേ അതെ മാഡം കമ്മീഷണർ സാറാ എന്നെ ഇപ്പൊ വിളിച്ചത് മാഡം സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് കമ്മീഷണറുടെ സുഹൃത്തിനെ ഹായ് ഭാവന എന്താ ഇവിടെ സൂര്യ ഈ സർ എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചതിന് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാൻ വന്നതാ എന്താ സർ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല സാർ എനിക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റിയത് അങ്ങനൊന്നും ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടേ പറ്റു സൂര്യ സ്ത്രീകൾക്ക് എന്താ രാത്രി ഒരു അത്യാവശ്യത്തിന് പുറത്തു പോകണ്ടേ വെറുതെ വിടണ്ടായിരുന്നു 
വിട്ടുകള ഭാവന അല്ല സൂര്യ നീ ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ ഞാനൊന്ന് ഓഡിറ്റർ കണ്ടിട്ട് വരുന്ന വഴിയാ ഷോർട്ട് കട്ട് അല്ലെന്ന് കരുതിയേ വന്നത് ദൂരം തന്നെ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടു സത്യത്തിൽ ഞാൻ ആകെ വല്ലാതായി പോയി അതും പോലീസുകാരോട് തട്ടിക്കറി കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന തന്നെ കണ്ടപ്പോ സൂര്യ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ആരാണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തേനെ അല്ല താൻ ഈ വഴിയാണോ സ്ഥിരം പോകാറുള്ളത് അതെ സൂര്യ ഞാനും ആനും ഈ വഴിയാ സ്ഥിരം പോകാറുള്ളത് ഇന്നൊരു ഫോൺ വന്നപ്പോ നിന്ന് അല്പം സംസാരിച്ചു അത് കണ്ടിട്ടാ ആ സാറിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ചില ഏമാന്മാർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് വെറുതെ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാ അതെ ആരായിരുന്നു ഫോണില് ഓ അതാ തലവേദന കേസല്ലേ സൂര്യ ഫോൺ ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വൈശാഖ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി തനിക്ക് ആ പ്രേമലേഖനം തന്ന ആള് പിന്നെ ആ ടെക്സ്റ്റൈൽസിലെ രക്ഷകൻ ശരിയല്ലേ ശരിയാ പക്ഷെ അതിപ്പോ ഒരു തലവേദന ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്താടോ എന്നായാലും തനിക്കൊരാള് വേണം നല്ലതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാല്ലോ സൂര്യ വേണ്ട എനിക്കൊരു കല്യാണം ആലോചിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറയാം അപ്പ സാറ് വന്നാ മതി കേട്ടോ താനിങ്ങനെ ചൂടാവല്ലേ ഇതിപ്പ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തേടി വന്നല്ലേ നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചാലോ എന്നെ പറ്റി എല്ലാം അറിയാവുന്ന നീ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയണം എന്നാ പിന്നെ വേണ്ട പക്ഷേ താൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാലും അല്ല അയാളുടെ പേരെന്താന്ന് പറഞ്ഞാക്ക് ആ ആ വൈശാഖ് അയാള് തന്നെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കില്ല സൂര്യ നീ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം എങ്ങനെങ്കിലും അയാളെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം പ്ലീസ് എന്നിട്ട് അയാളുടെ കാശും കൊടുക്കണം അതും ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണം സൂര്യ എനിക്ക് പിന്നെ ആരോടാ വേറെ പറയാനുള്ളത് എന്നാ ശരി ഞാനൊന്ന് ശ്രമിക്കാം എന്നാ ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ നേരെ ഒരുപാടായി ഇപ്പൊ തന്നെ പോണോ അതേടാ ഇപ്പൊ തന്നെ പോണം ഞാൻ വിളിച്ചോണം ഇതിപ്പ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഗതികേടിലായല്ലോ സൂര്യ സാധാരണ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങുമ്പോ നീ എന്നോട് പറയാറുണ്ടല്ലോ ഇത് നിന്റെ അല്ലേ ഇതേതാടാ ഈ ഫോൺ ഇത് എന്റെ ഇനി ആ വൈശാഖ് ഈ ഫോണിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി ഭാവനയോട് സംസാരിക്കും അതെങ്ങനെ പറ്റൂടാ ഇടാൻ നമ്പര് മാറി ഫോൺ വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ നിന്റെ ശബ്ദം അവൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ലേ അതിനൊരു സൂപ്പർ ആപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാപ്പ് ഞാനത് പരീക്ഷിച്ചു വെച്ച അപ്പൊ നീ അവളെ വിളിച്ചു അല്ലേ ഏ ഞാൻ എന്തുണ്ടെങ്കിലും അച്ഛനോടല്ലേ ആദ്യം പറയൂ അതെ പക്ഷെ ഇത് നീ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആര് പറഞ്ഞു അച്ഛനെ അല്ലേ ഞാൻ ആദ്യം പരീക്ഷിച്ചത് എപ്പോ അച്ഛന്റെ ഫാൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ വിളിച്ചില്ലേ അത് ഞാനാ ഈ വൈശാഖ് അച്ഛനെ കൂടി കടത്തി വെട്ടിയല്ലോ മക്കളെ ഇതേ ഉള്ളു അച്ഛ ഇനി ഒരു പോംവഴി ശരി ഒടുവില് പോംവഴി പെരുവഴി ആവാതിരുന്നാ മതി ഞാൻ പോവാക്കെ ഏ ഇവൻ എന്നെ ചതിക്കില്ല എന്താ ചേച്ചി 
ഈ കാശ് അമ്പലത്തിലെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് വേണ്ടി അടയ്ക്കണം രസീത് വാങ്ങണം 